வெல்கம் டு ஃபுட் இஸ் ஹியர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஹாஃப் கேஜி நாட்டுக்கோழியும் எடுத்துக்கலாம் ப்ராய்லரும் எடுத்துக்கலாம் காஞ்ச மிளகாய் ஒன்று பூண்டு ரெண்டு மிளகு சீரகம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கப் நறுக்க வேணாம் தோல் உரிச்சு கழுவுனாலே போதும் இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகுத்தூள் நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் பூண்டு மிளகு சீரகம் போட்டு பொரிய விடுங்க பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க அதை நல்லா வதங்கணும் சின்ன வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உடம்புக்கு குளிர்ச்சி நல்லதும் கூட இப்போ நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க நான் இஞ்சி பூண்டு விழுத ஏற்கனவே அரைச்சதை தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ நான் அரைக்கலை அதனால் என்னோடய ஃப்ளேவர் கூடணுங்கிறதுக்காக ரெண்டு பூண்டு நான் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா இஞ்சியை கம்மி பண்ணிவிட்டு பூண்டை ஜாஸ்தி பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஃப்ளேவர் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஆற வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ கடாயில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு அதிகம் சேர்ப்பீங்க அப்படின்னா இப்போ கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு நீங்கள் சேர்த்து சிக்கனை வந்து வதக்கலாம் சிக்கன் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் கலர் வந்து மாற ஆரம்பிக்குது சிக்கன் வந்து நல்லா வதங்கிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இன்னும் நம்ம உப்பு சேர்க்கலை இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுத அதில் ஊற்றுங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் சிக்கனில் வந்து அந்த ஃப்ளேவர் வந்து இறங்கும் அதுக்காக சிக்கனும் நமக்கு இன்னும் சரியாக வேகலை வதங்க தான் செஞ்சுருக்கு ஸோ வேகிறதுக்காக தண்ணி தேவை இன்னும் நம்ம உப்பு சேர்க்கலன்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க வச்சுட்டு கொதித்ததுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் மாற்றிட்டு மூடி போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் அதை திறந்து கிளறி விட்டுட்டு திருப்பி லிட்டை போட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் மிதந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கிரேவி ரெசிஸ்டன்சிக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் வத்தணும் சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு ரொம்ப கிளறிட்டே இருக்காதீங்க சிக்கன் ஒரு நேரம் உடஞ்சிரும் அதுக்காக இந்த கிரேவி வந்து நான்கு சப்பாத்திக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் மூணு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இன்னும் ஜாஸ்தியாக வேணும்னா கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் கடைசியாக தான் மிளகுத்தூள் சேர்க்கணும் அப்போ தான் ஃப்ளேவர் இன்னும் கூடும் இப்போ நம்ம கிரேவி ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகுது ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட டேஸ்டி பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி ரெடி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் கமெண்ட்ஸை கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள்